ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அன்பர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நலமாக இருக்கீங்களா குலசைய இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வர சொல்கிறது ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாக இருக்கிறது மேலும் சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் பாருங்க ரெண்டு பகுதியில் பார்க்குறோம் அந்த வசனத்தில் தேவத்துவத்தோட பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக இயேசுக்குள்ளே அது இருந்துச்சு தேவத்துவத்தோட பரிபூர்ணம் இயேசுக்குள்ள மாம்ச பிரகாரமாக இருந்த இயேசுக்குள்ளே இருந்துச்சு வார்த்தை தான் மாம்சமானுச்சு அந்த வா மாம்சத்துக்குள்ள தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் இருந்துச்சு சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராக இருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நாம் அப்படி இருக்கிறோமா அவருக்குள் நாம் இருப்பது நிமித்தம் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்கிறது அவருடைய பரிபூர்ணம் நமக்குள் இருக்கிறது நாம் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் எல்லா விதத்திலையும் ஒரு பரிபூர்ணம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் வார்த்தை அதுதான் சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு பகுதியில் தோற்று கொண்டு தோற்று போய் வாழ வேதம் சொல்லவே இல்லை எல்லா விதத்திலும் ஜெயித்து ஒரு பரிபூர்ணம் உள்ள வாழ்க்கையை எல்லா விஷயங்களிலும் ஜெயித்து ஒரு பரிபூர்ணம் உள்ள வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ முடியும் என்று இதனுடைய வார்த்தையை சொல்கிறது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவ வேதத்தில் இவ்வளவோ எப்ரியர் பதினோரா அதிகாரம் நமக்கு விசுவாசத்தினாலே ஜெயித்தவர்களின் வரலாறை நமக்கு கூறுகிறது அதில் குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆப்ரஹாமை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆப்ரஹாம் பாருங்க எல்லா விதத்திலும் பரிபூர்ணம் உள்ள ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்தார் என்றால் இல்லை கடைசி ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வய வயது வரை ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவர் தோற்று கொண்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் எல்லா செல்வ செழிப்பு இருக்கு அவருடைய செல்வத்தை பூமிக்கே தாங்காத அளவு அவருடைய செல்வம் இருந்தது அப்படின்னா வசனம் சொல்கிறது ஆனா எல்லாத்துலயும் ஒரு வாழ்ந்தும் சில விஷயங்கள்ல அவர் வாழாமல் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் வசனம் சொல்கிறது கத்தரே கத்தட்டி அவர் சொல்றத பார்க்க மு பார்க்க முடியுது தனக்கு ஒரு குமாரன் இல்லையே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறத பார்க்குறோம் இளையசர் தான் என்னுடைய சொத்துக்களுக்கு எல்லாம் வர முடியும் என்ன எனக்கு என்று ஒரு குமாரன் இல்லையே என்று ஆபிரகாம் வருத்தப்படுறத பார்க்க முடியும் அப்போ கத்த சொல்றார் உன்னிடத்திலிருந்து உன் கற்பபிறப்பிலிருந்து உனக்கு வானத்து நட்சத்திரங்களை போல கடற்கரை மண்ணை போல சந்ததி வரும் உனக்கு பிள்ளை பிறக்கும் அப்படிங்கிறது வாக்குத்தமாக கத்த சொல்கிறத பார்க்குறோம் இது தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல தான் நிறைவேறுகிறது பரிபூர்ணம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஆனால் அவங்க பாருங்க அவங்க பரிபூர்ணம் இல்லாத நம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் ஆபிரகாம் சாரால் ஒரு பரிபூர்ணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அதாவது எல்லாத்துலேயும் இருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க சில பகுதிகளில் ஒரு தோல்வியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது போல நமக்கு தோன்றுகிறது சாராளுக்கும் அது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்திருக்கும் பாருங்க கத்தர் என்ன செய்கிறார் முதல்ல மாம்ச பிரகாரமாக சில முடிவுகளை சாராளும் அவரகம் எடுத்து இஸ்ம விலையை கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள் இஸ்ம விலை ஆகார் மூலம் பிறக்க பிறக்கிற காரியங்களும் பார்க்குறோம் ஆனால் அதற்கு அடுத்த பிரகாரமாக வாக்கு திட்டங்கள் நிறைவேறுகிறதையும் அந்த பரிபூர்ணமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள் அபிரகம் செல்கிறதையும் அவன் அந்த ஈசா மூலம் ஒரு சந்ததி உருவாகுவதையும் அது ஒரு பெரிய நாடாய் மாறுவதையும் பார்க்குறோம் அதை கத்திர அதை விரும்புகிறார் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தோற்று போய் ஏதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்துல இருள் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ நாம் அழைக்கப்படவில்லை எல்லா விதத்திலையும் நாம் ஜெயிக்கிற வெற்றி பெறுகிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டோரி இப்ப படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையா தோன்றுகிறது ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையா தோன்றுகிறது ஆனா சில காரியங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது அந்த தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் ஜெயித்து ஒரு சதவீதம் அது ஒரு குறைபாடு போல இருந்தது கத்தர் அதையும் சரி செய்து நூறு சதவீதம் ஒரு பரிபூர்ணம் உள்ள வாழ்க்கையை ஆபரக நமக்கு கொடுக்கறத பார்க்கிறோம் புரிதுங்களா இன்று நமக்கு பாருங்க பவுல் குறை சொல்றாரு ஆஹ் ஒரு எனக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சாத்தானின் குட்டம் ஒரு சாத்தானின் தூதனா இருக்கிறது அப்படின்னா சொல்றத பாக்குறோம் ஒரு பலவீனம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பரிபூர்ணம் உள்ள வாழ்க்கை இல்ல இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல தோற்று போய் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ முடியும் என்று தோன்றுகிறது ஆனா கத்தர் சொல்கிறார் 
உன்பலவினத்திலே என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று கத்துடைய வார்த்தை வருகிறது பாக்குறோம் பாக்குறோம் இந்த பரிபூர்ணமா வாழ்க்கைக்கு வாழ இரண்டு ஏதுக்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது முதலில் விசுவாசம் விசுவாசம் நம்ம அந்த ஆப்ரகாமுக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கைக்கு போவதற்கு விசுவாசம் தான் தேவைப்படுகிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் நான் படிக்கிறோம் சாரால் கற்பம் தெரிக்க அவள் அவளுடைய கற்பம் செத்திருந்தும் அவள் விசுவாசத்தினாலே அவள் பலனடைந்து அவள் கற்பம் தெரிக்கிறத பார்க்குறோம் பரிபூர்ணமான வாழ்க்கைக்கு விசுவாசம் அவர்களை அழைத்து செல்கிறது இந்த சா பவுல பார்க்குறோம் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அது ஒரு வேலை ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் சாத்தானின் குட்டும் தூதுவனாக இருந்து அவரை குட்டி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை வாழ முடியவில்லையே ஒரு ஏக்கத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது அதனால் ஒரு மூன்று முறை ஜவம் பண்றாரு கத்தட்ட ஜவம் பண்றாரு ஜவம் பண்ணி இதை மாற்றும் அப்படின்னு சொல்றத பார்க்கும் உடனே கத்தர் சொல்றாரு உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாக விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருபையை தருகிறார் கிருபையை தருகிறார் முதலில் விசுவாசம் பரிபூர்ணமாக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு செல்கிறது விசுவாசம் தோல்வியடையும் பொழுது கிருபை அங்கு வந்து தாங்குகிறது தூக்குகிறது நம்பர்களே அப்புறம் பவுலுக்கு கிருபை தான் தூக்கி கொடுக்குது அந்த ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கைக்கு நேராகி கொண்டு செல்கிறது மீண்டொரு முறை பவுல் அதற்காக ஜோமனாக இதை பார்க்குறோம் இருந்து அவன் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் அதிலிருந்து முற்றிலுமான ஒரு விடுதலையை பெற்று விட்டார் ஒரு பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வாழ்ந்தார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா வசனம் தெளிவாக சொல்லுது நாம் பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்கிறது அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் அவருக்குள் நாம் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் தோற்று கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையை கத்த விரும்பவில்லை நூறு சதவீதம் வெற்றி பெறுகிற ஜெயம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்று தேவனுடைய தேவன் விரும்புகிறார் ஆவியனர் விரும்புகிறார் அதுவே தேவனுடைய வார்த்தையும் சொல்லுகிறது யோசிப்போம் நன்றி